আবার আমন্ত্রণ রাজকাহনের সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট তথ্য প্রযুক্তি আইনের বহুল আলোচিত 57 ধারা সহ কয়েকটি ধারা বিলুপ্ত করে গতকাল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 2018 এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা তথ্য প্রযুক্তি আইনের 57 ধারা ইলেকট্রনিক ফর্মে মিথ্যা অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশের জন্য শাস্তি হিসেবে 7 থেকে 14 বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ 1 কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান থাকলেও নতুন খসড়া আইনের পৃথক পৃথক ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত মানহানিকর অপরাধ ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ানো সাম্প্রদায়িক সম্পৃতি নষ্ট বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদের জেল ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে জামিন যোগ্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ সাইবার সিকিউরিটি ট্রাইব্যুনালের তথ্য অনুযায়ী 2017 সালের জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে তথ্য প্রযুক্তি আইনে দায়ের হওয়া 740 টি মামলার মধ্যে 60 শতাংশই করা হয়েছে 57 ধারার অধীনে 57 ধারা বাতিল হলেও এই ধারায় দায়ের হওয়া মামলাগুলো বাতিল হবে না এবং এই সংক্রান্ত কোনো আইন নেই ধরে নিয়ে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের 32 ধারায় সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বেআইনি ভাবে প্রবেশ করে কোনো ধরনের তথ্য উপাত্ত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি দিয়ে গোপনে রেকর্ড করলে তা গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে 14 বছর কারাদণ্ড ও 25 লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে মন্ত্রী পরিষদ সচিব এ আইনে কোথাও কোনো ধারায় সাংবাদিকদের টার্গেট করা হয়নি বলে দাবি করলেও এই ধারার সংযোজন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে সাংবাদিক দের তথ্য সংগ্রহ আর কঠিন করে তুলবে বলে মত দিয়েছেন অনেক সাংবাদিক নেতা ও মানবাধিকার কর্মী এই সব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ব্লাস্টের অনারারি নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজি এর সভাপতি মঞ্জুর লাসান বুলবুল স্বাগত আপনাদের তিন জনকে মঞ্জুর হাসান বুলবুল আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করি কারণ সাংবাদিক নেতা নেতা হিসেবে আপনারা সরাসরি আন্দোলনে ছিলেন যে 57 ধারা বাতিল চাই আপনারা সুস্পষ্টভাবেই সেটা বলেছেন সাংবাদিকদের সেই দাবি যথাযথ প্রতিফলন নতুন আইনে ঘটলো কিনা নাকি আসলে একদম একটা নতুন নামে 57 ধারাই আবার বহাল হলো তাহলে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে দুইটি অংশে আমরা আমাদের অবস্থানটি পরিষ্কার করি একটি হচ্ছে যে আজকের যুগে পৃথিবীতে অপরাধের ধরন পরিবর্তন হয়েছে অপরাধের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়েছে অপরাধের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে শরীর শুধু তো আমাদের দেশে নয় সারা পৃথিবী জুড়ে এবং এই ধরনের অপরাধীদের ধরবার জন্য বা তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য আধুনিক আইনও করা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রস্তাবনাটি হচ্ছে যে বাংলাদেশেও যদি এই ধরনের অপরাধের বিস্তৃতি ঘটে যদি অপরাধীরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে তাহলে সেই অপরাধী সন্ত্রাসী যোগ্য যারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে নিশ্চিতভাবে একটি রাষ্ট্রের স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার আছে এই অপরাধীদেরকে ধরবার জন্য কারণ হলি আর্টি জানে যখন আমরা দেখলাম যে তারা অত্যাধুনিক অ্যাপসের মাধ্যমে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমরা ধরতে পারছি না সেটা আমাদের এক ধরনের অসম্পূর্ণতা এটি হচ্ছে নাগরিক হিসেবে আমাদের কথা যে একটি রাষ্ট্র তার নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা আর যখন আইসিটি আইনের সাতান্ন ধারা প্রয়োগ করা হলো তখন আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলাম আজকে যেমনটি বলা হচ্ছে যে এই আইনের কোনো অপপ্রয়োগ হবে না সাংবাদিকদের জন্য এখানে কোনো কথা নাই কিন্তু আমরা সাতান্ন ধারা নিয়ে কিন্তু একই কথা বলা হয়েছিল যে আইনের অপপ্রয়োগ হবে না সাংবাদিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই কিন্তু দুঃখজনকভাবে পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে সাতান্ন ধারার অতিমাত্রায় অপপ্রয়োগ হতে লাগলো এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হতে লাগলো তো সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা মনে করি যে আমরা যখন মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলি সেটার তো তিনটি বড় ধাপ একটি হচ্ছে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন মত প্রকাশের স্বাধীনতা ফ্রিডম অফ থটস অ্যান্ড কনসিয়াস চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং ফ্রিডম অফ প্রেস গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তো এই তিনটি কিন্তু আমাদের সংবিধানের মধ্যে নিশ্চিত করা আছে আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে আর্টিকেল থার্টি নাইনে তো কাজেই আমরা প্রথমেই মনে করি যে আমাদের এমন কোনো আইন হবে না যে আইন সংবিধানের এই মূল স্পিরিটের বিরুদ্ধে যায় এক দুই নম্বর হচ্ছে যে যেহেতু সাতান্ন ধারার অপপ্রয়োগ হয়েছে এবং সাতান্ন ধারাটা গণমাধ্যমের জন্য অপপ্রয়োগ হওয়ার মধ্য দিয়ে এটির একটা বিকৃত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেশ এবং বিদেশে 
এবং সরকার কিন্তু এটা স্বীকার করেছেন স্বীকার করার কারণে কিন্তু তারা বলেছেন যে সাতান্ন ধারাটা খুব খারাপ এটা বাতিল করতে হবে কারণ প্রথম আমাদের যুক্তি সেটি কিন্তু মেনে নিয়েছে সরকার যে সাত বলেছেন যে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন আপনি মনে করছেন যাও সেটা আমি বলছি যে তাহলে আমাদের প্রথম অর্জনটি হচ্ছে যে সাতান্ন ধারা একটা বাজে আইন ছিল এটি যারা আইন প্রণয়ন করেছিলেন যারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন যে আইনের অপপ্রয়োগ হবে না তারা স্বীকার করলেন শেষ পর্যন্ত এটি একটি খারাপ আইন ছিল তারা এখন নতুন আইনে গেলেন এখন যে প্রশ্নটি হচ্ছে সাতান্ন ধারার অভিজ্ঞতা থেকে যে এইখানে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছি এমন কতগুলি ধারা আছে এমন কতগুলি শব্দ আছে এমন কতগুলি সূত্র আছে যেগুলি সংজ্ঞা স্পষ্ট না এবং সেগুলি অপরাধীদের জন্যে প্রয়োগ হবে কিন্তু সাংবাদিকদের জন্য অপপ্রয়োগ হবে কি না সাতান্ন ধারা থেকে আমাদের একটা শঙ্কা হয় কাজে সেই কারণের জন্য আমাদের যেটা বক্তব্য যে আমরা মনে করি যে এই সাতান্ন ধারার বাতিল করার মধ্য দিয়ে নতুন যে আইনটি হলো এটি আধুনিকতর আইন আমরা মনে করতে পারি কিন্তু এই আইনের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন এমন জায়গাগুলিকে ব্যাখ্যা করা আছে যেটি আমরা আশঙ্কা করি যেটি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে আপনি জঙ্গি সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করেন সেটা হলো ভিন্ন আইনগত প্রশ্ন কিন্তু আপনি আমার মত প্রকাশ মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার গণমাধ্যমের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি এটি অপপ্রয়োগ করেন সেটি হচ্ছে উদ্বেগের ব্যাপার এবং সেই উদ্বেগ থেকেই আমরা বলছি উদ্বেগটা রয়েই গেছে আমি আসবো আবার মঞ্জুর হাসান বলবো যে উদ্বেগ থাকলে আমরা কি করব সাংবাদিক হিসেবে সেই পরামর্শ জানতে চাইবো কারণ সারা হোসেন আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে এখনো এই খসরাটি যেটি কালকে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে সেটা আসলে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট বা কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না আমাদের আপনাদের কাছেও দেখছি যে বিলটি এসেছে আমাদের রিপোর্টারও নিয়ে এসেছেন সেই এই কাগজটিকেই যদি ঠিক কাগজ ধরে নেই তাহলে ভয় পাবার কারণ বোধ হয় সেগুলো আছে যদি ধারা চব্বিশ যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে এমন কোনো তথ্য প্রেরণ করেন যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শন এমন কোনো তথ্য সম্প্রচার বা প্রকাশ করেন যাহা কোনো ব্যক্তিকে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ করতে পারে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত অপমান অপদস্থ বা হেও প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় তথ্য উপাত্ত প্রেরণ প্রকাশ সম্প্রচার করেন মানে আসলে পড়ে যাওয়া যায় রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করবার বিভ্রান্তি ছড়াবার মানে এর সবগুলো বিপদ তো আমি আমার রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করা এটাই সাতান্ন ধারার মধ্যে ছিল নীতিভ্রষ্ট বা ইত্যাদি করা এটা ওটার মধ্যে ছিল মানহানির বিষয় ওখানে ছিল এবং এখানে আরেকটা নিয়ে আসছে আরো মানে সাতান্ন ধারা নিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য ছিল যে এখানে এমন ব্যাপক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অপরাধগুলো যে এটার মধ্যে দুনিয়ার সব কিছুই পড়ে যেতে পারে এবং যখন যে যেটা ইচ্ছা করে সেটাকে সে অপরাধ হিসাবে ধরে নিতে পারছে তো এখানে কিন্তু এখানে দেখেন আরও ব্যাপক একটা আসছে কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত অপমান অপদস্থ বা হিও প্রতিপন্ন করা বিরক্ত আমি তো খুব সহজে হয়ে যাই তার কি মুহূর্তে মুহূর্তে আমার মামলা করতে হবে এখন কোনো কিছু শুনলে আর যে জিনিসটা আসলে চিন্তা লাগছে আজকে কালকে থেকে তো আমরা বিভিন্ন মন্ত্রীরও মন্তব্য শুনছি আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রী বারবার বলছেন স্বীকারই করে যাচ্ছেন সাতান্ন ধারা আসলে অবশ্যই একটা নির্যাতন মূলক এবং ডেফিনেটলি মৌলিক অধিকার পরিপন্থী একটা ধারা ছিল এটা বলার পরে কেন বলা হচ্ছে যে যেই মামলাগুলো চলছে সেগুলো চলতেই থাকবে সেগুলো নিয়ে ওনারা কোনো পুনর্বিবেচনা করবেন না বা আপাতত স্থগিত করবেন না এটা কেন হবে না আজকে পর্যন্ত আরেকটা নতুন মামলা হয়েছে সাতান্ন ধারা নিয়ে একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আনিস আলম গির সাহেবের বিরুদ্ধে তো এটাও মনে হচ্ছে বেশ ইনকনসিস্টেন্ট একটা ব্যাপার যে যাদেরকে অলরেডি হয়রানি করা হয়েছে এই সাতান্ন ধারা দিয়ে তারা কোনো ধরনের প্রতিকার পাবেন না এখন পর্যন্ত কাঠ করে দাঁড়াতে হবে সচিব সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে আদালত কোনো আইন নাই ধরে নিয়ে তার বিবেচনা অনুযায়ী বিচার করবে এরকম কি হয় মানে এর আইনি ব্যাখ্যা হতেই পারে না হতেই পারে না কারণ আইনটা তো আছে এখন পর্যন্ত এটা তো ক্যাবিনেটে অনুমোদিত হয়েছে এখন পর্যন্ত সংসদে পাশও হয় নাই তো এখন পর্যন্ত তো সাতান্ন ধারা বহাল আছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু বাতিল হয়ে যাওয়ার পরে যে মামলাগুলো চলতে থাকবে ওনারা তো বলে দিয়েছেন চলতে থাকবে এখন ওগুলোর যে শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হবে এটা একটা বড় প্রশ্ন আর চলতে থাকবে কিন্তু ওই আইনের মধ্যে কোনো সংশোধনী আনা হয়নি এখানে আলাদা করে একটা জিনিস বলা হয়েছে এটা নিয়েও কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে যে এইভাবে আসলে ওনারা এই বিষয়টা করতে পারেন কি না আর অন্যান্য অনেক আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে নতুন আইন করার জন্য অনেকে অনেক দাবিও তুলেছিল সেটা আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না আমরা যেমন ব্লাস থেকে পিটিকলি বলেছিলাম যে নারীদের যেভাবে উত্তপ্ত করা হচ্ছে ডিজিট
খুব দুই একটা জিনিস দেখছি যেগুলো হয়তো সেটা কভার করে কিন্তু সেটার চাইতে অনেক বেশি ধারাগুলো দেখছি যেটার মাধ্যমে আসলে কেউ যদি মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করার চেষ্টা করে সে কিন্তু পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে কথাই বলতে পারবেন না কারণ আপনি যদি এখন মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলতে যান অবশ্যই যারা লঙ্ঘন করছে তারাই তো বিরক্ত হবে তো তারাই তো অনেক বেশি বড় হাতিয়ার পাচ্ছে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমি এই 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 ধারাটির বাইরেও আর কোন কোন ধারা বিশেষভাবে আপনার কাছে উদ্বেগজনক লাগছে এই আমি দেখছেন আমি এটা শুনবো আপনার কাছে ব্যাচা তানজি বল জি जस्ट একটা জিনিস যোগ করি যে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করার ব্যাপারে একটু বেশি করে বলতে চাই কারণ আইন মন্ত্রীর কাছে আজকে এটাও শুনলাম এবং আরেকজন মন্ত্রী বললেন যে এগুলো সব 2006 শুনে বিএনপি আইন থেকে আসছে এক্সাক্টলি এই জিনিস রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করা এটা এক্সাক্টলি বিএনপির একটা ক্রিয়েশন দুই হাজার ছয় সনের একটা ক্রিয়েশন দুই হাজার তেরো সনে যখন এই সরকারের সুযোগ ছিল সেটা বাদ দেওয়ার সেটা বাদ দেন নেই ওনারা বরঞ্চ এটা ব্যবহার করে অনেকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা করেছেন সাতান্ন ধার এটা অন্তত বাদ দেওয়া উচিত ছিল কারণ রাষ্ট্রের সুনাম ওভাবে কিন্তু থাকতে পারে না অত্যন্ত ভেগ একটা জিনিস কোনো ডেফিনেশন কোথাও নাই আরেকটা জিনিস এখানে আসছে প্রপাগ্যান্ডে করা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রপাগ্যান্ডে করা প্রপাগ্যান্ডার কোনো ডেফিনেশন কোথাও নেই আপনি মনে করেন কিনা যে সাতান্ন ধারাই আসলে নতুন নামে এলো আবার এবং এই আইনটি কেমন হয়েছে আপনার আপনি কি বলবেন আমি সাতান্ন ধারা এবং সাতান্ন ধারাকে চার ভাগে ভাগ করে নতুন যে ধারাগুলো সংযোজন করা হয়েছে সেগুলোর সাথে যদি আপনি কম্পারিজন করেন তাহলে দেখবেন আমরা যে একটা কথা প্রচলিত আছে সেটা হচ্ছে যে নতুন বোতলে পুরনো মদ এই এখানে এই ঘটনাটাই ঘটেছে কিন্তু আমি যে বিষয়টার উপরে আসলে আরও জোর দিতে চাই সেটা হচ্ছে সরকার পক্ষ থেকে যখন ঘোষণা করা হলো যে আমরা সাতান্ন ধারাটা রিপিল করে দেব তার মানে কি আপনি যখন কোন আইনটা আপনি রিপিল করার সিদ্ধান্ত নেন যখন আপনি নিজে স্বীকার করেন কিংবা মনে করেন যে আইনটা আসলে আইন হিসেবে থাকা উচিত না তাহলে আপনি যখন রিপিলের পদক্ষেপটা নিচ্ছেন তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে এই আইনটা ভালো না তো রিপিল করার সময় আপনি তাহলে আপনার মানে উদ্যোগ কি থাকবে উদ্যোগ থাকবে এটা যে খারাপ আইনটা আমি এমনভাবে রিপিল করব যাতে করে ওটার যে খারাপ এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো নতুন আইনে না থাকে এখন এই বর্তমানে সাতান্ন ধারার আসলে খারাপ এলিমেন্টগুলো কি আমি লয়ার যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে মোটা দাগে সাতান্ন ধারার দুটো খারাপ এলিমেন্ট আছে একটা হচ্ছে যে আপনার সেন্টেন্সিংয়ের পার্টটা যে এই অপরাধগুলো সংগঠিত হলে যে শাস্তির বিধানটা করা হচ্ছে সেটা এটা খুবই খারাপ এই কারণে যে মিনিমাম সেন্টেন্স আপনার সাত বছর আর হচ্ছে চোদ্দ বছর মানে আপনি এখন তাহলে আইনে আইনে জি আইনে না এখন যাবজ্জীবন অন্য ডেফিনেশন আছে সেটাতে আসে সে চোদ্দ বছরই ধরি এখন তার মানে আপনি যখন বলছেন যে মিনিমাম সাত তার মানে হচ্ছে কোর্ট ইচ্ছা করলেও তাকে সাতের কমে দিতে পারবে না হুম এখন তাহলে আপনি মিনিমাম সাত বলছেন কোন অপরাধের জন্য সে অপরাধগুলো হচ্ছে যদি আপনি যদি কারো মানহানি করেন অথবা আপনি যদি এমন কোনো কিছু করেন কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগছে কিংবা এমন কিছু করেন দেন এটা প্রকাশ পাইলে কিংবা পড়িলে লেখিলে লিখিলে দেখিলে তার নীতি ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই ওয়ার্ডিং গুলো হচ্ছে দ্বিতীয় আসপেক্ট যেটা ভালো না মানে হচ্ছে দুটো আসপেক্টের কথা বললাম তো ফিফটি সেভেনের এখন এই কথাগুলো যদি আপনি এখন ইনিয়ে বিনি আবার নতুন চারটা সেকশনে নতুন করে বলেন তাহলে আপনি যে জিনিসটা আপনি আপত্তি করছিলেন টু বিগিন উইথ যেটা নিয়ে যেটার কারণে আপনি রিপিল করতে চাচ্ছেন সেটা যদি রেখে দেন তাহলে তো আপনার রিপিলের কোনো আসলে অর্থ হয় না সেকেন্ড যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে যে কেন এই যে ওয়ার্ডিংগুলোকে আমরা খারাপ বলছি আর আমাদের সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যখনই একটা আইনকে অসাংবিধানিক বলা হয় তখন কতগুলো স্টাবলিশ প্রিন্সিপাল আছে আপনি মনে করেন যে সাতান্ন ধারার আইনটি যেভাবে ছিল আইনের ধারাগুলোর ভাষা সেগুলো অসাংবিধানিক এবং সেটি প্রতিফলিত হয়েছে নতুন অনুমোদিত খসরা আইন কেন অসাংবিধানিক একটা আইনকে অসাংবিধানিক যদি বলতে হয় তাহলে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি একটা আইনকে অসাংবিধানিক বলতে হবেন আমরা যখনই বাংলাদেশের কোনো আইনকে পার্লামেন্টের পাশ করা কোনো আইনকে চ্যালেঞ্জ করি তখন একমাত্র ইয়ার ডিস্ট্রিক্ট হয় যে আইনটা বৈধ কি অবৈধ সেটা হচ্ছে সংবিধানের সাথে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক কি না আমাদের সংবিধানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকারের যে চ্যাপ্টারটা আছে ওখানে বলে দেয়া আছে যে 
पार्लामेंट एम को आईन पास करते पर जेटा संविधान मौलिक अधिकार सांघर्षिक है जी सांघर्षिक है जतटुकु सांघर्षिक ततटुकु अपन बिल बोले गण्य है यहाँ आर्टिकल टोटी सेवन बला आज एर परिप्रेक्षित हमारे जुडिसियर कतगुल कन्सेप्ट डेवलप कर एक कन्सेप्ट हे आर्टिकल थार्टी वाने बला आज एवरीबडी हेज रईट टू बी ट्रिटेड इन अकॉर्डिंग उथथ ल एट फांडामेंटल रईटर एक अंश बला है जदि को आईने एम को पावर देा थे जेटे बी ओवर ब्रेथ डक्ट्रिन क्यों अपना ओ आईन के अकार्यकर अवैध भयड बोले बला है अथवा को आईने को विधान जो एम थे ये वेग मैंने वेगनेस दूषे किंबा दुष्ट ताइन के वाइड बोले बला है तो एन आपनी जी फिफ्टी सेवेनर भाषागुल्लो देखें जो नीति भ्रष्ट होवा हो सम्भवना ना एक्सैक्टलि ये आपनी कीसे बरक्त हमें यार इयर डिस्ट्रिक्टा कि आनी जो एधरण शब्द व्यवहार करें और शब्द सामें सबसे जो ए रखम है वेग ताल स्टाबलिश प्रसिपाल अनुजाई ओई आईन के वेग आईन के वाइड बोले गण्य कर कन्सेप्ट द्वित जो कन्सेप्ट से जी आपनर आईने को विधान गिव रईस टू क्रिएशन अब नि अफेंस उदाउट एनी इंटेलिजिबल डिफारेंसियल से कि आनी जिन देखें ये बला हे आर्टिकल सेक्शन टोटी नाइन बला हे जी क्यों फोर नाइनटी नाइन अधीन डिजिटल माध्यम मानहानी कर शस्ती है तीन बचर क्योंकि फोर नाइनटी नाइन जो विधानटार कथा बला हम पैनल कोडर वोटर अंडारे शास्ती हे दुई बचर तो एक ही अपराध जो भिन्न माध्यम करें विचार हो एक्सैक्टलि आपनी जो इलेक्ट्रनिक माध्यम करें तीन बचर पेपर माध्यम कर ले बचर आपने एक ही अपराधर जो पृथक फल होते ये बला हे अपना वायोलेशन अब आर्टिकल टोटी सिक्स आर्टिकल टोटी सेवेन तो एक ही भाव आो जो विधानगू देखें अपना धर्मी अनुभूति आघात धर्मी अनुभूति आघात पैनल कोड अनुजाई शास्ती हे दुई बचर और हमारे एखे शास्ती हे सत बचर मैं डिफारेंस क्योंकि अनेक तो अपनी माध्यम आपनी आघात तो आघात ही मैं अनुभूति तो अनुभूति तो एन सेम अनुभूति प्रकाशर जो डिजिटल माध्यम जो है तीन डबल बसि तमान हे ये आईनटा अपनर इंटेलिजेंसियल डिफरेंसियर जो फेलियर से दोष दुष्ट सूतरा ओ कारण आर्टिकल टोटी सेवेन अनुजय आईने वो विधान आसले अवैध है हमारे जो जिस एखे भलो दिल बोली एक जो फिफ्टी सेवेन नहीं आलोचना कर बार बार बोलोम जो सबधरण अपराधर जो एक ही शस्ती मिनिमाम शस्ती आसले को आईने कम्य ना तर मैं हे आपनर एक आईन जो करते हैं तो हमें अपराधे गुरुत्व विवेचन शस्तर मात्रा निर्धारण करते हैं ये आईने वो फिफ्टी सेवेन के भेगे चार्ट सेक्शने नहीं आसा हो अनुजय अपराधे मात्राटा निर्धारण कर भलो दिक सेकेंड जो भलो दिक से हे फिफ्टी सेवेने मिनिमाम सेंटेंस प्रेसक्राइब कर चलो सत बचर क्योंकि एखे ये नतून आईने मिनिमाम सेंटेंस प्रेसक्राइब कर रिपिट अफेंस है बला आज है अनधिक तीन बचर फर एक्साम्पल अथवा अनधिक सत बचर है तमान हे जी जज मन कर कल जख मंत्रीपरिषदे खसड़ा पास हार पर संबाद सम्मेलन बंगलेश बैंक रिजार्व चुरी मत घटना घटे मध्य हैकिंग रक्षा कम्पिटार ट्रांजेक्शन अवैध भावे हम किगुलो रक्षा पवार उपाय सृष्टि होनी प्रसंग एने नारी नारी जेधरण अब्यूजर शिकार हो रक्षार को व्यवस्था ही आईने होना किंबा धरून आपनी मुक्तिजुद्ध चेतनार प्रसंग एने संगे एकमत को सरकार चेतना क्योंकि ये प्रसंग नहीं तो दीर्घ समय आलाप कर अनेक बचर पर अने गवेषणा कर प्रयोजन बोध कर त्रिश लाख निहत हन नाई अने के बंगबंधु स्वाधीनता नहीं लंडने बस बक्तृता दिखान आलदा इतिहास लिखान एगुलो दमन एवं बंध करा दरकार से तार पक्षे तो एक जनमत आ जनमत अने कि पक्षे थे क्योंकि तरह मानी ना ठीक से धरे हमें आईन करते हैं मैंने अनेक जनमत थकते परे जो आनी एख कारो बिुदे को विचार ना कर खून कर फेलें जो से खूब खराब क्या करें तरह मानना ना जो करब और जो क्यों 
মিথ্যা কিছু লিখে সেটা সবচেয়ে ভালো জবাব হচ্ছে যে আপনি সত্যটা লিখে ফেলেন এবং তাকে কাউন্টার করেন কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের একটা দুর্বলতা হচ্ছে আমার মনে হয় জাতি হিসেবে আমরা সেই ধরনের কষ্টের কাজে না গিয়ে আমাদের যে গবেষণা করতে হবে আমাদের চর্চা করতে হবে আমাদের শেষ পর্যন্ত বসে বসে কিছু লিখতে হবে সেটা না করে আমরা ভাবি যে গলা টিপে বন্ধ করে দিই এটা ফেলে দিই পুরো ফেলি তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক তো হবে না আরেকজন লিখবে এখন ইন্টারনেটের যুগ আপনি বন্ধ করতে পারবেন না বাংলাদেশে মামলা করতেই থাকেন সবার বিরুদ্ধে অন্য দেশ আছে ইন্টারনেট আছে সেখানে কিন্তু চলবে সো আর মনে এই পুরো প্রক্রিয়াটা এটা অনেকটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাসিবাদী একটা প্রক্রিয়া যে আমি মনে করব যে সব বন্ধ করে দেব তাতে সব বন্ধ হয়ে যাবে সেটা কিন্তু হয় না কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া खाटो प्रयोजन স্বাধীনতা উত্তর এই আইনটা যেটা গতকালকে অনুমোদিত হলো এগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখলে আমার কাছে লজ্জা লাগে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে কারণ আমার মাথা নত করে স্বীকার করতে হচ্ছে যে ব্রিটিশরা কিছু জিনিস দিয়ে গেছিলো যেগুলো আমরা রাখিনি যেমন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার ব্যাপারে যদি ব্রিটিশ আমলে আপনি কেস করতেন আপনার পূর্ব অনুমোদন সরকারের কাছ থেকে নিতে হতো এখন আপনি যদি এই মামলা করতে যান আপনার কোনো পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন হচ্ছে না আজকে আমি কালকে আপনার আপনার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকবো আপনি পরশু দিন বুলবুল ভাইয়ের বিরুদ্ধে দেবেন উনি তোর সুতঞ্জীবের বিরুদ্ধে দিয়ে দেবে এগুলো রোধ করবে কি এবং আমরা গত কয়েক বছর ধরে তো এটাই দেখেছি এবং সরকারের মধ্যে আসলে এটা নিয়ে একবার বা রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা বলবো এটা নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে যে সমস্যা হয়েছে কারণ কিছুদিন আগে আগে থেকে পুলিশ নিজেই বলছেন আইজিপি নিজেই বললেন যে পুলিশ কোনো মামলা নেবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে এটা অনুমোদন করা হয় ওবায়দুল কাদের সাহেবও বললেন যে ছাত্রলীগ থেকে কোনো মামলা করা হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সেন্ট্রালি তাদের দলের কাছে অনুমতি নেয় তাহলে এই অনুভূতিটা এসে গেছে যে মামলার অপব্যবহার হয়েছে কিন্তু সেটা জানবার পরেও সেটার কোনো প্রতিফলন আমরা আইনের মধ্যে দেখি আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে নারীদের ব্যাপারে নারীদের উত্তপ্ত করার ব্যাপারে তার জন্য সেখানে দেখছি ছাব্বিশ ধারায় অনুমতি ব্যতীত পরিচিত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ ব্যবহার ইত্যাদির দণ্ড এটা এটা অবশ্যই একটা একটা ভালো দিক হতে পারে যে আমার প্রাইভেট ইনফরমেশন কেউ নিয়ে চালিয়ে দিল তার মতো এটার জন্য এক পাঁচ বছর কারাদণ্ড রাখা হয়েছে কিন্তু আবার অন্যদিকে দেখেন পরিচিতি তথ্য ব্যাখ্যা কিভাবে দেখা দেওয়া হয়েছে সেখানে অনেক জিনিস আছে যেগুলো আসলে আমরা চাইবো না অন্য কেউ ব্যবহার করে যেমন আমার জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি আবার এটার সাথে এমন তথ্য দেওয়া হয়েছে যে আমার নাম ছবি মাতার নাম পিতার নাম তাহলে কি আপনি আমার মাতার নাম পিতার নাম আমার অনুমতি না নিয়ে ব্যবহার করলে আপনি কি কোনো অপরাধ সংগঠন করে ফেলবেন এটা কি সমস্যা না খুব বেশি ব্যাপক না ব্যাপারটা এটা ওরকম তো প্রাইভেট তথ্য না আপনি আমার প্রাইভেট তথ্য ব্যবহার করছেন আমার মাতার নাম নিচ্ছেন কোথাও আমার অনুমতি ছাড়া সেটা কেন প্রবলেম্যাটিক হবে সেটা কেন একটা অপরাধের কাতারে আমরা ফেলে দিব তো এখানে মনে হচ্ছে যে অনেক জিনিস চলে আসছে যেটা একটা আইন যেরকম করে মানে তঞ্জীব একটু আগে বলছিলেন যে আইন কখন সংবিধানে বললেন ছাব্বিশে ছাব্বিশে ব্যাখ্যার মধ্যে পরিচিতি তথ্যের অর্থ হলো কোনো জৈবিক শারীরিক তথ্য অন্য কোনো তথ্য যাতে এককভাবে যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে নাম ছবি ঠিকানা জন্ম তারিখ ইত্যাদি বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন তখন তার মানে তার মাতার নাম পিতার নাম আমরা উল্লেখ করতে পারবো না বা এইরকম বিপদেও তো তাহলে আমরা পড়তে পারি আর আমি যেই ধারাটি পড়েছিলাম আগে পঁচিশ বোধ হয় যে ওই যে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত অপমান অপদস্থ বা হেও প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় তথ্য উপাত্ত প্রেরণ প্রকাশ বা সম্প্রচারণ করা যাবে না আজ বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন যে এই আইন মূলত করা হয়েছে এমপিদের মানিজ্য রক্ষা করবার জন্য राष्ट्रीय 
যে অবস্থান এখন এখন এখানে সাইবার বা ডিজিটাল ফরম্যাটে যেরকম অপরাধ হয় সেই রকম অপরাধ প্রতিরোধ যেমন ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রিজার্ভের কথা বললেন আমাদের আইন আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নাই যে এরকম একটা যেটা এই আইনে বলা হয়েছে তথ্য পরিকাঠামো ডিজিটাল তথ্য পরিকাঠামো ডিজিটাল তথ্য পরিকাঠামোতে কারা হানা দিতে পারে এটা প্রোটেক্ট করার কি দায়িত্ব এটা কিন্তু আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নাই কাজে হানা হয়েছে কাজে সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই ধরনের একটা আইন করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে সেটাকে আমি ইতিবাচক মনে করি এক দুই নম্বর এটাকে খুব হাই প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে যাতে একটা কাউন্সিল থাকবে যেটা চেয়ারম্যান থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজে এটার গুরুত্বের দিক থেকে আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে কিন্তু খুব হাই প্রোফাইল কিন্তু একটা হাই প্রোফাইল জায়গায় এখন আমরা এই যে আমাদের দুই আইনজীবী যে কথাগুলি বললেন যেমন ধরেন আপনি যেটা সাব সাবমিশে যেটি কাউন্সিলর তো অনুমতি লাগবে না অনুমতি লাগবে না কিন্তু আমি বলছি যে মানে আইনের করার খসটা দেখে মনে হয় যে একটা খুব উচ্চ পর্যায়ে আমরা এটাকে চিন্তা করছি অপরাধটাকে উচ্চ পর্যায়ে চিন্তা করছি মোকাবেলাটাকে উচ্চ পর্যায়ে চিন্তা করছি নাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে কেন আমরা কাউন্সিল করব এটি ইতিবাচক দিক যে আমরা গুরুত্বটা খুব শক্তভাবে অনুভব করছি কিন্তু বাকি অংশগুলিতে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি যেমন এই পরিচিতিমূলক যে তথ্যের কথা ব্যাখ্যাটার মধ্যে আছে এই পরিচিতিগুলি যদি আমি না পাই সবগুলি হয়তো আমার প্রয়োজন হবে না তাহলে তো আমি সাংবাদিকতা করতে পারবো না আমাদের সাংবাদিকতার বেসিক থিওরিটি হচ্ছে যে আমি যার সম্পর্কে নিউজ করবো তার একটা পরিচিত তথ্য আমাকে জানতে হবে আমি একজন ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতে নিউজ করব তার ক্রেডিট ক্রেডিট কার্ডের তার তথ্যটা আমাকে জানতে হবে সেটা ডিজিটাল ফরম্যাটই নেই অথবা নন ডিজিটাল ফরম্যাটই নেই এখন এই তার নাম ঠিকানা বাবার নাম এবং তিনি কোন দেশে নাগরিক এটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে করা হয় যে এটি আমি আইন লঙ্ঘন করলাম তাহলে তো সাংবাদিকতার বেসিক জায়গাতে আমি এগোতে পারবো না এটি হল এক পরিষ্কার <laughs> <laughs> আপনি গোপনীয় অতি গোপনীয় বলতে কি বুঝব মানে এটার ডেফিনেশনটি কি হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে ব্যয়নি প্রবেশের মাধ্যমে এটির তো অন্য আইন নিশ্চয়ই আছে যে মানে যদি যদি ব্যয়নি প্রবেশ কিন্তু আজকে আবার এটাই বলেছেন যে আপনারা কেন বলছেন এখনো আপনি কি অতি গোপনীয় দলিল প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু আমার আবার তখন প্রশ্ন জাগে যে মানে কনফিডেনশিয়াল লেখা অনেক দলিল তো বোধ হয় সাংবাদিক বের করে আনে না 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 সরকারি আধা সরকারি অফিস থেকে এটি তো আপনি জানেন এক সাংবাদিকতার তিনটি ধারা তো একটা হলো যে সাধারণভাবে আমি যা পাই যেটি প্রকাশ করা হয় আরেকটা হচ্ছে লিক করা কখনো কখনো আমরা লিক করি তথ্য লিক করি যেগুলি হয়তো একটুখানি গোপন রাখার এবং সাংবাদিকতার সাধারণ ডেফিনেশনেই বলা হয় যে তথ্যটি গোপন রাখার চেষ্টা করা হয় সেটা বের করার দায়িত্বটাই হলো সাংবাদিকতার কাজ এটা খুব একদম মিনিমাম থিওরি যে একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব যে যে তথ্যটি গোপন রাখার চেষ্টা সাপ্রেস করার চেষ্টা করা হয় সাপ্রেসটাকে এক্সপোজ করার দায়িত্বটা হচ্ছে সাংবাদিক এটা মিনিমাম থিওরি সাংবাদিকতার জন্য কাজেই সাংবাদিকরা সাধারণ তথ্য যেগুলি আমাদেরকে দেওয়া হয় সেগুলি আমরা থেকে রিপোর্ট করি আমরা কতগুলি রিপোর্ট যেমন সার নিয়ে কেলেঙ্কারি হলো সরকার একটা তদন্ত কমিটি করলো তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি তারা প্রকাশ করলেন না কিন্তু আমাদের অনেক সাংবাদিক সেটি প্রকাশ যেমন একজন পুলিশের কি এডিশনাল আইজি বোধ হয় নাকি তার টেলিফোন টেপ আমরা পেলাম যার মধ্যে দিয়ে একটা খুব বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি কিন্তু সাংবাদিকরা নানা সূত্র থেকে সেটা প্রকাশ করেছেন 32 টা পরে হ্যাঁ কেউ যদি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার জন্য কোনো তথ্য নিয়ে মানে গুপ্তচর বৃত্তি করেন শত্রু পক্ষের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের থিওরি যে শত্রু পক্ষের আগে তথ্য হস্তান্তর করলেন এবং তাতে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা নষ্ট হলো নিশ্চয়ই তার শাস্তি হবে তিনি আমার গোপনীয় তথ্য আরেক জায়গায় দিলেন কিন্তু স্বাভাবিক সাংবাদিকতার এই এই তথ্য তো আমার যেটা মনে হয় যেটি ওই ক্যাবিনেট সচিব বলেছেন যেখানে সাংবাদিকতা উল্লেখ নাই কিন্তু সাংবাদিকতার কাজের ধরনের সঙ্গে একটা মিল আছে সেই দিক থেকে আমি আতঙ্কিত বোধ করি আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে এখানে বলা হচ্ছে যে একজন মহাপরিচালক থাকবেন একটা কমিশন থাকবে সেই মহাপরিচালক কিছু দায়িত্ব পালন করবে এইখানে যত সব ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কথা বলা হয়েছে তার সবগুলি কিন্তু আমাদের সম্প্রচার মাধ্যমে ব্যবহার করি আপনি আপনার টেলিভিশনে যা ব্যবহার করেন সবগুলি কিন্তু ইলেকট্রনিক ডিভাইস তো এখন 
আমরা যদুর জানি তথ্য মন্ত্রণালয়ে আমরা দীর্ঘদিন কাজ করেছি কাজ করার পরে আমাদের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও একটা সম্প্রচার আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে সেখানে বলা আছে চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্প্রচার আইন অনুযায়ী একটা সম্প্রচার কমিশন গঠিত হইবে এবং সম্প্রচার কমিশন অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটা নীতি নির্ধারণ করবেন এখন যদি অংশীজনদের কাছ থেকে সম্প্রচার কমিশন আলোচনা করে একটা নীতি নির্ধারণ করেন এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ইউজ বা সেটি যদি একটা ক্ষমতা দেওয়া হয় এখানে যদি আরেকটা ক্ষমতা দেওয়া হয় দুইটার মধ্যে কনফ্লিক্টিং থাকবে কিনা দুই তিন নম্বর যে প্রশ্নটি আমি মানে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে মনজুর হাসান বুলবুল আমাকে শেষও করতে হবে কিন্তু আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন শুধু জানতে চাই সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সাংবাদিকদের নেতা হিসেবে সম্প্রচার কমিশন ডিজিটাল কাউন্সিল গুপ্তচর বৃত্তি আইন মানহানি আইন নীতি মানে ভ্রষ্ট করবার আইন এই এত আইনের ভিতরে সাংবাদিকরা কি করবে এবং আপনারা কি বলবেন এখন এই আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের বলবার যে সাধারণ ধারার বিরুদ্ধে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আন্দোলন করেছি সিভিল সোসাইটি আমাদের সঙ্গে ছিল মানবাধিকার কর্মীরা ছিল আমরাও মনে করি যে এই বিষয়টি নানা অস্পষ্টতার মধ্যে আছে কিন্তু এটা এখনো খসড়া পর্যায়ে আছে এই খসড়া থেকে এটা বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে এখন দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা আছি ক্যাবিনেট খসড়া করল এটা ব্যাটিং করে চূড়ান্ত ভাবে ক্যাবিনেট অনুমোদন দিবে দেওয়ার পরে এটা পার্লামেন্টে যাবে স্পষ্টতার দাবি সাংবাদিকদের আমি আমি বলতেছি পার্লামেন্ট থেকে এটা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যাবে তারপর যাবে এটা তথ্য অধিকার আইনের বেলাতেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গিয়েছিলাম আমাদের সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে দাবিটি হচ্ছে যে সরকার এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কথা বলছি এই সবগুলি তারা মানে কগনিজেন্সে নিন এবং গণমাধ্যমের নেতৃবৃন্দ মানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা মানবাধিক নিয়ে যারা কাজ করেন তারা গণমাধ্যমের শিক্ষক সম্পাদক তাদেরকে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এটির যাতে অপপ্রয়োগ অপব্যবহার না হয় সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করুন আশা আপনি আসলে দেখেন কিনা সাতান্ন ধারা থেকে ডিজিটাল আইনেরও তো দুই দু হাজার ষোলোর আগস্টে একবার খসড়া একটা অনুমোদিত হলো তারপরে কিছু ঠিকঠাক হলো ধারাগুলো এদিক ওদিক হলো মানে সেই পরিমাণ কাজ হচ্ছে কিনা যে যতটা বলছেন আপনারা বা আমরা আপনি আশাবাদী কিনা আশাবাদী না হয়ে তো পারছি না আমাদের একটু আশা রাখতেই হবে যে এটা নিয়ে এখনো কাজ করার সুযোগ আছে এবং বুলবুল ভাই মোটামুটি প্রক্রিয়াটা পরিষ্কার করে দিলেন আর কিন্তু পাশাপাশি আমার মনে হয় যে যে মামলাটি ইতিমধ্যে মামলাগুলো ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সাতান্ন ধারায় সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটা একটা আলাদা এখন মনে হয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং আমার মনে হচ্ছে সাংবাদিক মহলের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন প্লাস মানবাধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন এবং আমার মনে হচ্ছে যে আইনজীবীরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন তাদের কিন্তু স্বেচ্ছাশ্রমী দেওয়া উচিত এখানে সাতান্ন ধারার মামলাগুলো বিশেষ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যাওয়া হয়েছে এবং একদম অত্যন্ত অসহায় অনেক নাগরিকের বিরুদ্ধে হয়েছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে হয়েছে যাদের কোনো কেউ আইনি সেবা আদারওয়াইজ পাচ্ছে না তো তা এই কেসগুলোতে আমাদের কাছে একটা তথ্য আছে যে এত দিনে যে যতগুলো মামলা হয়ে আসছে মাত্র ফাইভ পার্সেন্টে কোনো ধরনের সাজা বা কনভিকশন হয়েছে মাত্র ফাইভ পাঁচ পাঁচ শতকরা পাঁচ ভাগে বাকিগুলোতে অনেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালাস হয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যে গ্রেফতার করা হয়রানি করা আটক রাখা তাদের জন্য সব কিছু ওগুলোর জন্য প্রতিকারা পাবেন আমার মনে হয় সেই ব্যাপারে আমাদের একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত এর মধ্যে এবং সেই উদ্যোগটা যদি সফল হয় তাহলে আমার মনে হয় সরকারের বুঝতে সুবিধা হবে যে আবার ওরকম একটা ভুলের মধ্যে তারা যেন না যান ব্যবসা তানজিবুল আলম আপনি আপনারও শেষ মন্তব্য যে কি কি এখনই পরিবর্তন করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন বিশেষ ভাবে আর সাতান্ন ধারার মামলাগুলো চলবে সেই সাতান্ন ধারার মামলাগুলোর বিষয়ে একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে যে ড্রাফট আইনের বাষট্টি নম্বর ধারার দুই নম্বর উপধারায় বলা আছে যে আপনার বিলুপ্ত আইনের অধীনে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলো এমনভাবে আপনার ট্রায়ালটা হবে যেন ওই আইনটা বিলুপ্ত হয় নাই এটা আমরা সাধারণত আমরা এটাকে বলি আসলে আপনার রিপিল প্রভিশনের মধ্যে একটা মানে সেভিং ক্লজ বলি আমরা তো এটাও এখানে রেখে দেয়া হয়েছে আমার যে এখানে জায়গাটা আপত্তি সেটা হচ্ছে যে আপনি তো রিপিল করতেছেন ওইটা খারাপ আইন বলে তাহলে ওই খারাপ আইনের অধীনে মামলা যেগুলো হয়েছে সেগুলো আপনি কেন রেখে দিবেন এটা একটা প্রশ্ন একটা যে প্রশ্নটা এখানে টোটাল স্কিমের মধ্যে কি হয় এরকম মামলা সাধারণত যখন রিপিল সাধারণত আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে সেভিং ক্লজ একটা থাকে হুম সো বাট আমার এই ক্ষেত্রে যে যে গ্রাউন্ডটা আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই সেভিং ক্লজটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত না সারাবা যেটা বললেন সেটা একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই মামলাগুলার আসলে 
মানে ট্রায়াল ছাড়া নিষ্পত্তি হওয়া উচিত কারণ আমরা সবাই স্বীকার করছি যে মামলাগুলো হয়েছে সেগুলো মূলত হয়রানিমূলক ভাবে করা হয়েছে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই মামলার যে প্রলিফি মানে আপনার যে ব্যাপকতা সেটা শুধুমাত্র শুরু হয়েছে যখনই ওই আগে মানে দু হাজার তেরো সালে অ্যামেন্ডমেন্টটা করা হলো এর আগে কিন্তু সরাসরি মামলা করা যেত না একটা ফিল্টারিং সিস্টেম ছিল তা আমরা মানে ফিল্টারিং সিস্টেম উঠে যাওয়ার কারণে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অনুমোদন নিয়ে মামলা করতে এটা এটা থাকাটা জরুরি আমি মনে করি এই যে আমরা এখন সমালোচনার কথাগুলো বলছি এটা যদি কর্তৃপক্ষ কে ছিলেন আগে আগে ছিল আগে ছিল আপনার লাইসেন্সিং অথরিটি মানে আইসিটি একটা আন্ডারে যে লাইসেন্সিং অথরিটি আছে তার অনুমতি নিতে হতো আমি মনে করি লাইসেন্সিং অথরিটি কিন্তু এটা আন্ডারে এখনো আছে এবং সেই যেহেতু আপনার ইন্টারনেট বিষয়ক কিংবা ডিজিটাল বিষয়ক একটা সিস্টেমের মধ্যে কর্ণধার হিসেবে আছে তার কাছ থেকে অনুমতির যে বিধানটা ছিল সেটা রিইন্ট্রোডিউস করলে পরে আমরা যে আশঙ্কাগুলো করছি সেগুলো থাকবে না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বাদ পড়ে গেছে যেটার কারণে আমরা সমালোচনাটা করছি সেটা হচ্ছে যে আইনের মধ্যে কিন্তু যে কোনো ক্রিমিনাল ম্যাটারে দুটো এলিমেন্ট থাকে আমরা একটা বলি ম্যানস্ট্রিয়া একটা বলি অ্যাক্টাস্ট্রিয়া মানে হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো ধরনের কর্ম সম্পাদন করেন সেখানে যদি আপনার অপরাধ সংগঠনের ইচ্ছা না থাকে তাহলে এটা অপরাধ হয় না কিন্তু এখানে সবগুলো লাইবিলিটি করা আছে স্ট্রিক্ট লাইবিলিটি আপনার মনের মধ্যে কি আছে না আছে সেটা মানে ধর্তব্য নয় আপনি করছেন সুতরাং লাইবল আরেকজন মনে করলো কিনা কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার ক্রিমিনাল লয়ের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে ম্যানস্ট্রিয়া বোথ অফ দ্য মাস ম্যাচ আমি বত্রিশ নম্বর ধারার কথাটা বলি যেটা আপনারা মনে করতেন সবাই গুপ্তচর হয়ে যাবেন এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই আইনটা যদি এভাবে থাকে থাকে এখানে ম্যানস্ট্রিয়া যদি ইন্ট্রোডিউস করা না হয় তাহলে যেটা দাঁড়াবে এই আইনটার এই সরাসরি অন্য আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে আমাদের কিন্তু একটা সাক্ষী সুরক্ষা একটা আইন আছে সেটা হচ্ছে যে হুইসেল ব্লোয়ারদের প্রোটেকশনের জন্য তেমন হুইসেল ব্লোয়ার যদি একটা রিলিজ করে দেয় সে তো সত উদ্দেশ্যে করেছে সে একটা আপনি যদি এই আইনটাকে এভাবে রেখে দেন তাহলে ওই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে নট অনলি দ্যাট যারা দুর্নীতি করেন তারা তো মনে করবে যে আমার কোনো চিন্তা নাই যে আমি দুর্নীতি করছি সেটা গোপনই থাকবে কারণ এটা যদি কেউ কপি করে তার চোদ্দ বছরের জেল হবে আপনি এমন একটা আইন প্রডিউস করতে চান হ্যাঁ তার মানে এমন কি এমন একটা আইন আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে চান যার ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত যারা কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তা আছে তারা মনে করবে আমরা আইন আমাকে সুরক্ষা দিয়েছে আমি যত অপকর্মই করি না কেন এগুলো কোনোদিন প্রকাশ পাবে না राजनीति बारोटा विश्लेषण संगे मेला